சங்கீத புஸ்தகம் நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச புஸ்தகம் இல்லையா நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பைபிள் உங்களுக்கு எந்த புக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் நிறைய பேர் சங்கீத புஸ்தகத்தை சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் சங்கீத புஸ்தகம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா சூழ்நிலைகளையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய சோகம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சோகமான சூழ்நிலையில் நான் கத்தரோட எப்படி நான் நெருங்கி உறவாட முடியும் இல்லையா என் வா என் லைஃப்பில் வந்து அந்த சோகம் வந்து நான் கத்தரை விட்டு வெளியில் இல்லைனா கத் கத்தரை பற்றி இம்மிடியேட்டாக திங்க் பண்ண விடாமல் என்னத்துக்கு எனக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் வந்திருக்கு என் வாழ்க்கையில் ஏன் எனக்கு இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல தோணும் அப்படி யோசிக்க தோணும் ஆனால் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம சங்கீதங்கள் எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்த தேவதாசனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து அவன் கர்த்தரை நோக்கி ஜபித்த ஜபம் நமக்கு ஒரு உற்சாகத்தை தரக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லா எமோஷன்ஸையும் கவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு அருமையான புஸ்தகம் சங்கீத புஸ்தகம் எஸ் சங்கீத புஸ்தகம் நமக்கு நாம் எப்படி ஜபிக்கணும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் நாம் கர்த்தரோடு எப்படி உறவாட முடியும் அப்படின்றத கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான புஸ்தகமாக இருக்குது எஸ் சங்கீதங்கள் நமக்கு ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலையும் நாம் ஒரு ஒரு சங்கீதத்தை தியானிக்க போகிறோம் ரைட் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது முதல் சங்கீதம் அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில முக்கியமான விஷயத்தை நான் சொல்லிவிட்டு அந்த சங்கீதத்துக்குள்ளே போடணும்னு சொல்லி நான் ஆசைப்பட்றேன் பழைய ஏற்பாடு நம்ம வேதாமம் அல்ல யூதர்கள் உபயோகித்து வரக்கூடிய பழைய ஏற்பாடு அல்லது ஏசு கிறிஸ்துவின் காலத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவும் அவருடைய சீஷர்களும் உபயோகித்து வந்த பழைய ஏற்பாட்டில் மூன்று பகுதிகளாக அவைகளை பிரித்தார்கள் முதல் ஐந்து புஸ்தகங்கள் நியாயப்பிரமாண புஸ்தகங்களை டோரா எனவும் அதற்கு பிறகு யோசுவா அதில் ஆரம்பித்து மல்கியா வரைக்கும் உள்ள தீர்க்க தரிசன புஸ்தகங்களை நவீம் என்றும் அதற்கு பிறகு எழுத்துக்கள் சிறப்பு எழுத்துக்களை அடங்கிய சங்கீதம் போன்ற புஸ்தகங்கள்லேருந்து ரெண்டு நாளாகமும் வரைக்கும் இருக்கிற புஸ்தகங்களை கெத்துவீம் என்று சொல்லி அழைத்தார்கள் இந்த மூன்று செக்ஷன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நியாயப்பிரமாணம் அந்த நியாயப்பிரமாணம் முடிஞ்ச உடனே ஃபஸ்ட்டு புக்கு எது ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் யோசுவான்ற புஸ்தகம் ஆரம்பிக்கும் அந்த யோசுவா புஸ்தகத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே இரவும் பகலும் நீ நியாயப்பிரமாணத்தை வாசிக்கணும் அதை நீ தியானிக்கணும் அப்படி நீ செய்யும் பொழுது உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்ப உனக்கு முன்பதாக ஒருவனும் எதிர்த்து நிற்க மாட்டான் என்று சொல்லி தேவன் யோசுவாவிடம் சொல்கிறத நம்ம வாசிக்க முடியும் அந்த தீர்க்க தரிசன புஸ்தகங்கள் மல்கியாவோட முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கெட்டுபீம் குள்ளே நம்ம என்ட்ர் ஆகும் பொழுது மூணாவது செக்ஷனில் என்ட்ர் ஆகும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு புக்கு நம்ம வாசிக்கிறது சங்கீத புஸ்தகம் இந்த சங்கீத புஸ்தகத்தினுடைய முதல் அதிகாரம் எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா இரவும் பகலும் நாம் வேதாமத்தை தியானிக்கணும் கத்துடைய நியாயப்பிரமாணத்தை நம்ம தியானிக்கணும் இந்த வேதத்தை நம்ம தியானிக்கணும் அப்படி தியானிக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும் என்று சொல்லி சொல்லுது இன்ஃபேக்ட் அந்த பழைய ஏற்பாட்டில் இந்த மூன்று செக்ஷனாக அவங்க இப்படி அடுக்கி வச்சுருக்கிறது பார்க்கும் பொழுது அதில் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது இல்லையா ரைட் இப்போ நம்ம முதல் சங்கீதத்தை நம்ம வாசிக்கலாம் சங்கீதம் ஒன்று துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமலும் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் நீர்கால்களில் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தைப் போல் இருப்பான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் துன்மார்க்கரோ அப்படி இராமல் காற்று பறக்கடிக்கும் பதரை போல் இருக்கிறார்கள் ஆகையால் துன்மார்க்கர் நியாய தீர்ப்பிலும் பாவிகள் நீதிமான்களின் சபையிலும் நிலை நிற்பதில்லை கர்த்தர் நீதிமான்களின் வழியை அறிந்திருக்கிறார் துன்மார்க்கரின் வழியோ அழியும் நம்ம எல்லாருக்கும் மனப்படமாக தெரிஞ்ச இந்த சங்கீதம் ரெண்டு நபர்களை பற்றி பேசுது ரெண்டு விதமான மனிதர்களை பற்றி பேசுது ஒரு பக்கம் நம்ம பார்க்குறோம் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாக இருந்து இரவும் பகலும் தியா அதில் தியானமாக இருக்கிற பாக்கியவான் அந்த ஹாப்பி மேன் சந்தோஷமான ஒரு மனிதனை பற்றி பேசுது இன்னொரு பக்கம் துன்மார்க்கரை குறித்து பேசுது ஓகேவா ரைட் இந்த சங்கீதத்தில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த ரெண்டு மனுஷர்களுக்கும் இந்த சங்கீதம் ரெண்டு உருவகங்களை பயன்படுத்துறத நம்ம பார்க்க முடியும் நம்ம சங்கீதம் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா கவிதைகள் இல்லையா கவிதைகளில் நிறைய உருவக மொழி இருக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில விஷயங்களை நம்ம நன்றாக புரிந்து கொள்வதற்காக சில விஷயங்களோடு நம்முடைய வாழ்க்கையை தொடர்பு படுத்தி இந்த உருவகங்கள் நமக்கு நல்ல விஷயங்களை போதிக்கும் ரொம்ப அதை கரெக்டாக நம்ம உணர முடியும் அந்த மாதிரி ரெண்டு ஒரு
பதர் அதாவது இந்த ரெண்டு உருவங்களையும் நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த ரெண்டு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த ரெண்டு உருவகங்களை வச்சு தான் இந்த சங்கீதம் இந்த ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கையை வந்து நமக்கு உணர்த்துது ரைட் இதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்றேன் என்னென்னா இந்த சங்கீத புஸ்தகங்களில் இந்த முதல் இரண்டு சங்கீதங்கள் மட்டும் கொஞ்சம் வேறுபட்டது சரிங்களா இந்த முதல் இரண்டு சங்கீதங்கள் மட்டும் நீங்கள் நல்லா வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரெண்டு சங்கீதங்கள்லையும் ஜபமே இல்லை ஆனால் மூணாவது சங்கீதத்திலேருந்து ஆரம்பித்து கடைசி சங்கீதம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜபங்கள் நிற நிறைய இருக்கும் எல்லா சங்கீதத்திலையும் ஜபம் இருக்கும் ஆனால் இந்த ரெண்டு சங்கீதத்தில் மட்டும் ஜபம் இல்லை இந்த ரெண்டு சங்கீதங்களும் ஜபங்களும் அல்ல ஏன்னா இந்த ரெண்டு சங்கீதங்களும் இந்த சங்கீத புஸ்தகத்தினுடைய யூசர் மேனுவல் மாதிரி எப்படி நாம் இந்த சங்கீத புஸ்தகத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வாசிக்கணும் அப்படின்றதுக்கான யூசர் மேனுவல் மாதிரி தான் இந்த ரெண்டு சங்கீதங்களும் இன்ஃபேக்ட் பழைய ஏற்பாட்டுக்கே ஒரு யூசர் மேனுவல் சொல்லி இந்த ரெண்டு சங்கீதத்தை நம்ம சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா சங்கீத புஸ்தகங்களில் இந்த ரெண்டு சங்கீதங்களும் ஒரு ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்லுது இந்த முதல் சங்கீதம் கர்த்தருடைய வேதத்தின் மேலே இல்லைனா கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறத நம்ம வாசி பார்க்குறோம் ரெண்டாவது சங்கீதம் கர்த்தராகிய தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மேசியாவின் மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறத நம்ம பார்க்க முடியும் மேசியாவினுடைய அதிகாரம் மேசியாவினுடைய அரசாங்கத்தின் மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறத நம்ம பார்க்க முடியும் இது ரெண்டு தான் பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற முக்கியமான கருப்பொருள்களே பழைய ஏற்பாடு முழுவதுமே ஒன்று கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படி அதுக்கப்புறம் வரப்போகிற மேசியாவை குறித்த முக்கியத்துவம் இது ரெண்டு தான் பழைய ஏற்பாடு நியாயப்பிரமாணம் முழுவதும் கர்த்துடைய வார்த்தை மேலும் வரப்போகிற மேசியாவின் மேலும் எம்பசைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது தீர்க்க தரிசனங்கள் புஸ்தகம் முழுவதும் கர்த்துடைய வார்த்தையின் மேலும் வரப்போகும் மேசியாவின் மேலும் எம்பசைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது இந்த முழு பழைய ஏற்பாடும் இந்த ரெண்டு முக்கியமான கருப்பொருள்களை உடையது ஏன்னா ஆதியாகம மூணாவது அதிகாரம் பதினஞ்சாவது தரிசனத்திலேயே தேவன் வரப்போகிற மேசியாவை குறித்து அவர் ஏற்கனவே அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தார் ஸோ வரப்போகிற மேசியா யார் அவர் எப்படிப்பட்டவர் அவர் எப் அவருடைய ராஜ்யம் எப்படிப்பட்டது என்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பும் அதை பற்றிய தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைந்ததும் தான் பழைய ஏற்பாடாக இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லை இவைகள் எல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு நாளும் அதை நாம் தியானித்துக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் எப்படி தேவனுடைய வழிகளை உணர்ந்து வாழ முடியும் என்கிற மேனுவல் அது நமக்கு இந்த வேதாமம் நமக்கு தருது ஸோ ஃபஸ்ட்டு சங்கீதத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அதில் எம்பசைஸ் அதில் ரொம்ப அதிகமான அழுத்தம் எதன் மேல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுனா கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மேல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ரைட் ஸோ இந்த கர்த்தருடைய வார்த்தையை வாசித்து இரவும் பகலும் அதை தியானிக்கிற மனுஷன் தியானிக்கிற மனுஷன் இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இந்த தியானம் மெடிடேஷன் என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கு எபிரேய மொழியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை ஹக்கா ஹக்கா அப்படின்ற அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா முணு முணுத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னும் கரெக்டாக சொல்ல போனால் இந்த புறா இருக்குது தெரியுமா புறா நாலஞ்சு புறா ஒரு இடத்துல நின்று ஒரு மாதிரி சவுண்டு போடும் ஒரு மாதிரி முணங்குற மாதிரியே ஒரு சவுண்டு போடும் அந்த முணங்குற புறா முணங்குது பார்த்தீங்களா அந்த அதுக்கு எபிரே மொழியில் ஹக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வேதாமத்தில் கூட நீங்கள் பார்க்க முடியும் இந்த சிங்கங்கள் தன்னுடைய ஏசையா நெருப்பு ஏசையா தீர்கசன புஸ்தகத்தில் இருக்குது சிங்கங்கள் தன்னுடைய இறையை வந்து அப்படியே அதை பிரித்து அதை சாப்பிட்றதுக்கு ட்ரை பண்ணும்போது ஒரு சவுண்டு போடும் ஒரு மாதிரி முணங்கி ஒரு மாதிரி உரிமிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த இடத்துல எபிரே வார்த்தையை எதை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஹக்கா அப்போது தியானம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏதோ கண்ணை மூடிக்கிட்டு எதையோ நினச்சிக்கிட்டு நடு மையத்தில் கருத்தை கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு அப்படியே இரவும் பகலும் அப்படியே யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்ற இந்த ஈஸ்டர்ன் தாட் இந்த கிழக்கத்துய தத்துவ அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய தியானம் அல்ல வேதாமத்தில் தியானம் என்று சொல்லும் பொழுது கர்த்துடைய வார்த்தையை நம் காதுகளுக்கு கேட்பது போ கேட் கேட்கிற அளவுக்கு சத்தமாக வாசிப்பது அதாவது இப்போ தியானம்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னுடைய கவனத்தை முழுவதுமாக இந்த வசனத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து ஏன் காதுக்கு கேட்குற மாதிரி நான் சத்தமாக வாசிக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் தியானம் அந்த ஆக்ஷனுக்கு பேர் தியானம் ஆனால் அது அதோடு நிற்கிறது அல்ல ஏன்னா தியானம் என்று சொல்லும் பொழுது அதுதான் டைஜஷனுடைய ஃபஸ்ட்டு பார்ட் எப்படி அந்த சிங்கம் வந்து தன்னுடைய தன்னுடைய இறையை வந்து அப்படி இது பண்ணி பிச்சு அதை பிரித்து அதை சாப்பிட ஆரம்பிக்கிற அந்த ஸ்டேஜ் தான் ஹக்கா தியானம் அப்புறம் அந்த சாப்பாடு என்ன செய்யும் அதுக்குள்ளே போய் அது ஜீரணிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி தான் வேதாகமத்தை
முழு கவனத்தையும் வேதாமத்தில் கொண்டு வந்து நம்ம வாசிக்கும் பொழுது இரவும் பகலும் அதை ருசிச்சு அந்த சிங்கம் தன்னுடைய இறைச்சியின் மேலே அந்த ருசியோட அதை ஏக்கத்தோட ஆசையோட வாஞ்சையோட இருக்கிறது மாதிரி புறா அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய இறையை சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பிடும்போது ஏ ஒரு வாஞ்சையோட ஆசையோடு அந்த சவுண்டு போட்டுக்கிட்டே அது சாப்பிட்ற மாதிரி கத்தருடைய வசனத்தை நம்ம ருசிச்சு 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 சாப்பிடுவோம் அதுக்கு பேர் தான் தியானம் சரிங்களா ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் பைபிள் வாசிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் சத்தமாகவே வாசிங்க உங்கள் காதுக்கு கேட்குற மாதிரியே வாசிங்க குவைட் டைமில் தனியாக உட்காரும் பொழுதும் சரி உங்கள் காதுக்கு கேட்குற மாதிரி நீங்கள் வாசிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் அப்படி ஒரு தடவை வாசிச்சு பாருங்களேன் உங்களுடைய கவனம் வேற எங்கேயும் போகாது ஓகே ஃபைன் அப்படி இரவும் பகலும் கர்த்தனுடைய வேதத்தின் மேலே இன்ஃபேக்ட் கரெக்டாக சொல்ல போனால் இந்த முதல் ஐந்து புஸ்தகங்கள் நியாய பிரமாணத்தின் மேலே வாஞ்சியாக இருக்கிற மனுஷன் அவன் சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சங்கீதம் சொல்லுது அவனுடைய அவனுடைய அவனை பற்றி இங்கே சொல்லும்போது பாருங்களேன் அவனை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்குன்னா மூன்று விஷயம் அவன் செய்ய மாட்டான் மூன்று விஷயம் அவன் செய்ய மாட்டான் என்ன செய்ய மாட்டானா அவன் துன்மார்க்கர் யோசிக்கிறது போல யோசிக்க மாட்டான் துன்மார்க்கர் ஆலோசனையும் நடவாமலும் அப்படின்னா துன்மார்க்கருடைய யோசனைகள் எப்படி இருக்குமோ அவனுடைய ஆலோசனைகள் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இவன் யோசிக்க மாட்டான் அது மாத்திரமல்ல அவன் தேவனுக்கு விரோதமான பாவம் செய்யக்கூடிய காரியங்கள்ல கவனம் செலுத்த மாட்டான் அவன் அங்க நிக்க மாட்டான் காலையில் நம்ம எந்திக்கிறோம் நம்முடைய சிந்தனைகளும் சரி நம்முடைய செயல்களும் சரி நம்ம பாவங்களை யோசிக்கிறோம் பாவங்களை செய்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய ஃபோக்கஸ் நம்முடைய ஃபோக்கஸ் வந்து நம்முடைய நம்முடைய டிலைட் நம்முடைய பாஞ்சை வந்து வேற ஒரு பக்கம் இருந்ததுன்னா இந்த பக்கம் நம்ம ஈஸியாக நோ சொல்ல முடியும் இல்லையா நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஸோ பாவிகளுடைய வழியில் அவன் நிற்க மாட்டான் மூணாவது கர்த்தரை கர்த்தரை நோக்கி கர்த்தரை பரியாசம் செய்கிற அந்த பரியாசக்காரரோடு அவன் வாசம் செய்ய மாட்டான் அவனுடைய வே ஆஃப் லைஃப் வந்து கம்ப்ளீட்லி வேற மாதிரி இருக்கு அவனுடைய வே ஆஃப் லைஃப் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா துன்மார்க்கர் யோசிக்கிற மாதிரி யோசிக்க மாட்டான் துன்மார்க்கர் செய்யற மாதிரி செய்ய மாட்டான் கர்த்தரை நோக்கி கர்த்தரை பரியாசம் செய்கிறவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறதோ அப்படி இவன் இருக்க மாட்டான் அவன் அகங்காரியா இருக்க மாட்டான் ரெண்டாவது சங்கீதம் வரும்போது நீங்க பார்க்கலாம் பூமியின் ராஜாக்கள் எல்லாரும் ஏகமா ஆலோசனை பண்ணி கர்த்தருக்கு விரோதமா அவங்க முறுமுறுப்பாங்க கர்த்தரு கர்த்தரை கர்த்தரை வந்து அவங்க கர்த்தருக்கு விரோதமா பரியாசம் செய்யக்கூடியவர்களா இருப்பாங்க ஆனா நம்ம வாசிக்கிறோம் ரெண்டாவது சங்கீதத்துல பார்ப்போம் கர்த்தர் அவர்களை பார்த்து பரியாசம் பண்ணுவாருன்னு சொல்லி வாசிக்கிறோம் ஸோ முதல் அதிகாரத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா கர்த்தரை நோக்கி பரியாசம் பண்ணக்கூடிய துன்மார்க்கர் எப்படி அவங்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத முதல் அதிகாரம் சொல்லுது ரெண்டாவது அதிகாரத்துல அவர்களை பார்த்து ரெண்டாவது சங்கீதத்துல அவர்களை பார்த்து கர்த்தர் பரியாசம் பண்ணுவார்னு சொல்லி சொல்லுது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு சங்கீதமும் ஒன்னோட ஒன்று இசைந்ததுங்க இதுல இருக்கிற தாட்ஸ் அதுலயும் இருக்கும் அதுல இருக்க தாட்ஸ் இதுலயும் இருக்கும் இந்த ரெண்டு சங்கீதமும் பழைய ஏற்பாட்டினுடைய ரெண்டு முக்கிய கருப்பொருள்களை தூக்கி வைக்குது தேவனுடைய வார்த்தையும் மேசியாவை மேசியாவை பற்றிய உபதேசமும் தேவனுடைய வார்த்தையும் மேசியாவினுடைய அதிகாரமும் தேவனுடைய வார்த்தையும் மேசியாவினுடைய ராஜ்யமும் இது ரெண்டும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரி ரைட் இந்த மனுஷனுக்கு இந்த இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சந்தோஷமான இந்த மனுஷன் இருக்கான் இல்லையா அவனுக்கு அவனுடைய வாழ்க்கைய எப்படி எதற்கு ஒப்பிட்டு சொல்லி இருக்கிறது இந்த சங்கீதம் அப்படின்னு சொன்னா இவன் நடப்பட்டவன் என்று சொல்லுகிறது ஸோ அவன் தானாவே வந்தவன் அல்ல அவனை ஒரு ஒரு ஒருவர் நடுகிறார் யார் அவர் தேவன் தான் நடுகிறார் ஸோ நடப்பட்டவன் எங்க நடுகிறார்னா இந்த வாட்டர் சோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா வாட்டர் சோர்ஸ் பக்கத்தில் நடுறாரு அந்த மரங்களை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது நீர்கால்கள் ஓரமாய் நடப்பட்ட மரம் மிகவும் பசுமையாக இருக்கும் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்னா இலை உதிராமல் இருக்கக்கூடியவன் அவனோட வாழ்க்கையில் டீகேயிங் இருக்காது அவனுடைய வாழ்க்கையில் வந்து அழிவு என்பது இருக்காது ஏசு கிறிஸ்து அப்படி தானே சொல்லுகிறார் மார்த்தால் கிட்ட நானே உயிர்த்தலும் ஜீவனமாக இருக்கிறேன் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறித்தாலும் பிழைப்பான் உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவன் என்றென்றைக்கும் மறியாமலும் இருப்பான் தேவனுடைய பிள்ளையாக நடப்பட்ட ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில மரணம் இல்லை அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கிறோம் அவன் செய்வதில் அவன் தன் காலத்தில் தன் கனியை தருவான் ஸோ ஹி இஸ் யூஸ்ஃபுல் இல்லையா யோவான் மூணு பதினாறுல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமரனை விசுவாசிக்கிறவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவன் அடைவான் கெட்டு போகாமல் அப்படின்னா உபயோகம் உள்ளவன் உபயோகமற்ற ஒரு ஒரு அது ஒரு பொருளை வந்து அப்படியே யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுட்டா அது கெட்டு போயிடும் 
ஸோ கெட்டு போகாதவன் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் உபயோகம் உள்ளவன் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் தன் காலத்தில் தன் கனியை தருகிறவன் உபயோகம் உள்ளவன் அவனுடைய வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் சக்ஸஸ் இருக்கும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் செய்வதை கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார் ஓகே இது ஒரு பக்கம் அப்படியே இன்னொரு பக்கம் நம்ம பார்க்குறோம் காற்று பறக்கடிக்கும் பதர் அதாவது அந்த அந்த விளைச்சல் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து அந்த போர் அடிக்கும் பொழுது காற்று அதிகமாக இருக்கிற ஏரியாவில் அவங்க போர் அடிக்கும் போது என்ன நடக்கும்னா அந்த பதர் எல்லாம் பறந்து போய் மணிகள் மட்டும் கீழே விழும் துன்மார்க்கருடைய நிலைமையை வேதாகம் எப்படி சொல்லுதுன்னா அவர்கள் அந்த பதரை போல தான் இருக்கிறார்கள் அவருடைய முடிவு அவங்களால நிலை நிற்க முடியாது எங்க நீதிபான்களின் சபையில அவங்க தேவன் அவர்களை நியாயத்திற்கும் பொழுது அவங்களால நிலை நிற்க முடியாது அவங்க பறந்து போயிருவாங்க அந்த நியாயத்திற்கு அவங்களால நிற்க முடியாது அவங்களுக்கு சீட் பாத்தீங்கன்னா நீதிபான்களின் சபையில அவங்க உட்கார முடியாது ஏன்னா அவங்க எங்க உட்கார்ந்துருந்தாங்க பாவிகளின் அத துர்மார்க்குடைய ஆலோசனை நடந்து பாவிகளின் வழியில நின்று பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்கார்ந்தவர்கள் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்கார்கிறவர்களுக்கு நீதிமான்களின் சபையில் சீட் இல்ல பாவிகளின் வழியில் நிற்கிறவங்களுக்கு தேவனுடைய நியாய தீர்ப்புல நிக்க முடியாது ஆனா கத்துடைய வேதத்துல பிரியமா இருக்கிறவனுக்கு நீதிமான்களின் சபையில் இடம் உண்டு ஏன்னா நீதிமானை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார் அப்படின்னா நீதிமானுடைய நீதிமான் கர்த்தருடைய வழிகளை அறிந்து கர்த்தரை பின்பற்றுகிறவன் ஏசு கிறிஸ்து சொல்லும்போது சொல்றார் என் ஆடுகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என் ஆடுகள் என்னை அறிந்திருக்கிறது நாம் ஒருவர் ஒருவர் அறிந்திருக்கிறோம் தர் இஸ் அ குட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மீ அண்ட் காட் நான் கர்த்தருடைய வேதத்தில் இரவும் பகலும் தியானமா இருக்கும் பொழுது சரி இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த சங்கீதம் ரெண்டு மனுஷர்களை பற்றி சொல்லுது ஒன்று நீதிமான் இன்னொரு பக்கம் துன்மார்க் இந்த நீதிமானுடைய வாழ்க்கையில் அவன் எவ்வளவு செழிப்பான நிலைமையிலே வருவான் எவ்வளவு நல்ல நிலைமையிலே அவன் இருப்பான் என்பதை வேதவசனம் சொல்லுது அதே நேரத்தில் துன்மார்க்குடைய அழிவை பற்றியும் சொல்லுகிறது இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு ரெண்டு விஷயத்தையும் தீர்மானிக்கிறது எதுனா கர்த்தருடைய வசனத்தை தியானிக்கிறது தான் கர்த்தருடைய வசனத்தை இரவும் பகலும் தியானிக்கிற மனுஷன் அவன் ஆசீர்வாதம் உள்ளவன் அவன் சந்தோஷமானவன் அவன் கத்தரோடு இருக்கிறவன் அவனுக்கு நீதிமான்களின் சபையில் இடம் உண்டு ஆனால் அப்படி செய்யாதவர்களுக்கு இடமில்லை ஸோ இப்படி இப்படி ஒரு அருமையான இந்த சங்கீதத்தில் நம்ம வாசிச்சிட்டோம் நம்ம பார்த்துட்டோம் சிந்திச்சிட்டோம் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இந்த சங்கீதத்தில் சொல்லியிருக்கிற மாதிரியே இரவும் பகலும் கத்துடைய வசனத்தில் தியானமாக இருந்த ஒரு மனுஷனுடைய எக்ஸாம்பிளை நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நான் நிறைய ரெஃபரன்ஸ் சொல்லணும்னு ஆசைப்படல ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு புஸ்தகத்தினுடைய பேர் சொல்கிறேன் யோசுவா யோசுவா புஸ்தகத்துக்கு போங்க முதல் அதிகாரத்தில் கர்த்தர் யோசுவாவிடம் சொல்லுகிறார் இந்த நியாயப்பிரமான புஸ்தகம் வாய் விட்டு பிரியாது இருப்பதாக இதில் இருக்கிறபடி எல்லாம் செய்ய நீ கவனமாக இருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை நீ தியானித்து கொண்டு இருப்பாயாக அப்பொழுது நீ போ நீ போகிற இடத்துலலாம் நான் உனக்கு உண்பாக இருப்பேன் உன் கூட இருப்பேன் கட் நான் நீ செய்கிறது எல்லாத்தையும் வாய்க்க பண்ணுவேன் ஒருவனும் உனக்கு உண்பதாக எதிர்ப்பான நிற்க மாட்டான் எதிர்த்து நிற்பதில்லை என்று கர்த்த சொன்னார் அதே மாதிரி யோசுவாவுக்கு ஏகப்பட்ட எதிர்ப்புகள் வந்தது எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் வந்தது ஆனால் யோசுவா வெற்றிகரமாக எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தவனாய் கடைசியிலே நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கத்தரை செய்வப்போம்னு சொல்லி தன்னுடைய கடைசி வாழ்க்கையை அவன் கத்தரோடு கூட வாழ்ந்து அவன் மறித்ததை நம்ம பார்க்கணும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒரு லிவிங் எக்ஸாம்பிளை நம்ம பார்த்தோம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த சங்கீதத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடியே கத்தரோடு கூட நடந்து கத்தருடைய வேத வசனத்தை நேசித்து வாசிக்கிறவர்களாக இருந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜெயத்தை கத்த தருவார் என்று சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை நான் நிறைவு செய்கிறேன் கத்தருடைய நாமம் அமைப்படுவதாக ஆமேன்